Mesdames et messieurs, bonsoir. Comment nous y est? C'est dommage que nous pas attendre des réponses nous qu'on y a, même toujours tant des réponses nous parce que l'homme rencontré nous dans la rue non store n'importe côté nous toujours partager avec moi ça que nous aimer avec choua, ça que nous apprécier, ça que nous moins apprécier et c'est comme ça que nous capable progresser donc moi dis nous merci. Alors n'a pas dit que nous capable progresser, n'a parlé de nous même oui dans télévision hein et ben nous même. <laughs> Alors voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous n'avons pas gagné, nous avons invité, nous avons gagné plusieurs reportages de en pile activité qui passait récemment dans South Florida. Et dans l'activité, ça a gagné qui est vraiment très distrayant, entertainment events, qui est sérieux tout qui a passé. Dans l'entertainment events, nous avons gagné Caribé Arts Festival, nous avons gagné uh, Private Viewing of the Haitian. « A Haitian Wedding », son film qui pourra le sortir là très bientôt. Et puis, dans le sérieux, il y a « Human Trafficking », il y a « Meilleur Dead », Mme Daniela Kava, qui a parlé avec la communauté. Nous avons encore, euh, bon, nous avons fait politique, politique là important. Nous avons euh, NION, qui c'est organisation ça qui qui suppose là avec plusieurs politiciens haïtiens, toutes gros autobrières pour nous gagner une seule voix tout. Ni on a été organisé retraite par lui, nous prenons le qui j'en s'était passé. Et puis plein d'autres petites activités encore. Alors restez avec nous, nous prenons passer un bon moment, nous prenons le temps et ouais, en pile bagaille. A tout de suite. Caribe Fest te fait l'année dernière tout, li te gagné un bon petit succès li. Et Anessa, Gary, te promené li avec caméra li pour le capable de garder deux trois performances de artistes dans notre Miami. Donc nous te gagné des ben brésiliens, nous te gagné haïtien tout, nous te gagné toute qualité artiste, danseur, performeur, chanteur, mais nous pral gagné un petit reportage de qui j'en s'était passé pour ba nous yon idée.
Ok, nous allons parler de Haitian Wedding, son film qui tournait en Haïti pendant toute manifestation, tout problème qui en Haïti. Le film ça a fait au cap. Nous avons des stars haïtiennes et stars noires américaines qui étaient descendues participer dans le film ça. 
et finalement, film la de yo très très bientôt, mais avant que le de yo soit Amazon, eh bien, nous-mêmes, comme la presse, yo t'invite nous pour yon private viewing. Nous pral gade qui j'en sa te passé, et puis nous espérer que très bientôt, nous sommes capables de rechita avec auteur film là pour nous discuter. Je suis fier parce que ça, c'est un travail que nous faisons, un peu de monde travaille sur lui. Donc, on comprend que le groupe, ça, c'est un jour à jour, ça, c'est pour le pays Haïti. Ce n'est pas même pour moi, je ne suis pas pour crédit, je ne suis pas rien. Ça, c'est pour le pays. Ça, c'est le titre de Love Letter to Haiti. Pour tout le monde, nous avons sorti en septembre, finalement, nous avons fait pour nous. Ça, c'est passé en septembre. Le travail, nous n'avons pas mis nos potes pour du déo parce que c'est une image que nous avons mis pour Haïti, ça, c'est un autre niveau. So pour nous même, malgré que nous devons sortir avec Podria, nous devons nous mettre sur Podria sortir bien. Pour nous mettre sur Podria sortir bien, c'est pour payer pays. Nous devons garder le groupe pour nous. La promesse infiniment pour travail, pour contribution à la communauté, surtout à travers le film. Ça, parce que le film, ce n'est pas pour. Ce n'est pas, pas contenu du film non seulement qui fait valeur, c'est du fait que tout le travail a fait en Haïti. Et on est à l'année ça que nous vivons là, dans le moment que Haïti, que nous vivons là, qui prend le risque, qui a fait tout le travail ça en Haïti, il faut nous battre en pile mérite, il faut nous battre en pile encouragement pour nous faire. Having a wonderful time supporting my very dear friend DJ, who is an amazing human being, and his movie premiere. I'm so happy for him. Um, I have known him for a couple of years now, and he's like a big brother to me. So I'm I'm hoping much success, and uh, can't wait to see the picture tonight. The trailer and preview looked amazing. So I'm sure the best is yet to come. My name is Sunny Stevens. <laughs> My experience was one of a kind. I loved it, the energy, the meaning of everybody coming together and sharing this beautiful love story. And it was just an epic experience for me because it was my first time being an actress in a movie. 
and uh, I'm just so grateful for the opportunity. Thank you, Annie, and thank you, DJ. <laughs> Hi, welcome to Haitian Wedding. It's finally here. We're so excited. It's been a long journey, a lot of work. It was an amazing experience shooting and bringing all the teams together out in Haiti and Ocap. And thank you for everybody who actually came and gave your 100% in this movie. We made it for you. We showed our the beautiful beauty of Haiti. It's you're gonna love it. I hope that you enjoyed as much as we enjoyed as we were filming and enjoy this movie. And thank you for all the actors and everybody who put all their efforts into making this beautiful film. And I am Annie Alka Jean Louise, Juni Jean Louise, wife. So you went to Haiti? Yes, I How went to Haiti. The stay is amazing. Um, I'm pretty much almost Haitian. I'm Nicaraguan. Um, but I'm married to Asian, which is my husband, Juvenil Jean Louis. I'm Anielka Jean Louis. So basically, we love Haiti. Haiti is like my home. Haiti's my home. So it's an amazing, beautiful country. I love the food, the people, everything. I mean, just the opportunity that we had to even like walk through those streets and film the beauties of Haiti was just so, so rewarding for us. So we're very excited to show you guys this film. Mesdames et Messieurs, nous allons observer une pause publicitaire. Nous allons retourner dans un moment. Mesdames et Messieurs, nous allons entrer dans un sujet qui est très, très sérieux ces affaires de human trafficking. Pas comprendre que c'est dans le film ça existe. Gagné, human trafficking qui a fait là, dans le bab nous, tout côté. Yo kon pren ti fi, yo pren ti garçon, yo pren des filles même qui n'en presque rive trentaine yo tout. Donc, faut nous faire très très attention, faut nous dialoguer à petit nous, et faut nous prouver dans tout, le nous sorti, le nous dans la rue. Nous gagné state attorney Catherine Randall qui te fait yon parler sous ça, en nous qui ça reporte nous yo pote pour nous. And I want to ask Carlos Magoya, who is the CEO, I don't know, President and CEO of Jackson Health System, to please come up and say hello. We were looking for a clinic, a place for our victims to go, and we didn't have a space for them where they could be private and get away from their perpetrators. No one was going to ask any questions. They were just going to take care of them, get screenings, get all the care that they needed. And we called Carlos. And it, he made it happen, like, within weeks. The one-of-its-kind Thrive Clinic is here because of Carlos Magoya. Thank you, Carlos. Thanks. When the state attorney came to me and I talked about human trafficking, we obviously we, we, like all of you, have to deal with that because when these people are abused, they end up in our places. Whether it's happened to be in an emergency room and the behavioral health or in a lot of other places, they're all, they're, they're, they end up here and we, and we see uh, the ugly uh, of, of what happens with human trafficking. I've been in office at the County Commission for just over two years now and in my very first couple of months, I knew that I had to take human trafficking on in the biggest and the best way that I could as a commissioner in South Miami-Dade County because the area that I represent we have a lot of ag, we have a lot of land, and it presents unique uh, challenges for our law enforcement and for leaders in the area of human trafficking, because what's happening in the south part of our county is people are being held way off within eyes vision, right? So if you're driving long roads, there are container homes, there are acres of land where people are being trafficked in large amounts, but nobody can see them. The one, the one thing that really helped me um, when I was going through my experience, or at least um, when I came out about it um, to law enforcement, was the fact that um, they, the, my detective, she was extremely nice to me. Um, she was very understanding. I feel like in, you know, when, when we talked about the myths 
it, it, that's a big deal. Um, you know, people will really judge you when they fig when they find out about like what happened to you. And there's a lot of ignorance about the topic. And I feel like that's why a lot of young girls don't want to come out about what happened to them because they're afraid of being judged. So as a youth, we don't see that as protecting us. We don't see that as something that's in our best interest. So we want to run away because I want to go be with my friends for the night. Something that's normal, something that should be normal. And most times our youths are unable to express themselves because throughout foster care, most times we're told what to do. We're just guided around when we don't have a good placement here, we're switched to another placement. So we're moved around. And another thing that when I had the discussion with some of our youths offline, moving placement to placement, every new placement in foster care is you having to be acquainted with a new stranger. Mm -hmm. Now the system is trying to move away from that placement aspect with strangers and move with families, but we still have where they're placed with strangers. Our youths now have this correlation with strangers that it's okay. I can talk to a stranger. Most of us teach our kids, I know my parent taught me, you don't talk to strangers. You don't go to strangers. So for our youths in particular, we have to unlearn the you don't talk to strangers. Just to emphasize, right, when the youth is out and they're just trying to find themselves in these spaces. And it's hard to find yourself when you have everybody else telling you who you are. And when these perpetrators come in and tell them the things that they think they are, the youth ends up owning it as their own, whether that be their story or not. Yes, so yeah, have a beautiful afternoon. Mesdames et messieurs, pas déplacer, n'a pas continuer nos moments. Mesdames et Messieurs, moi invitez nous garder trailer film Haitian Wedding qui pourra le sortir bientôt sur Amazon. Stephanie? How you been? You remember Patrick? Yes. Hi Patrick. Hey, how's it going? Whoa, you got engaged? I am. We just got engaged last night actually. doing the right thing? Are we being too hasty? No. Oh my god. What? I gotta call my mother and my grind and tell them about the engagement. My mom is already talking about all the people who are gonna be at the wedding too. <laughs> Just letting you know, uh, the entire country of Haiti will be at our wedding. I hope you're ready. <laughs> uh, so they all go to Miami, huh? <laughs> well, no, we gotta go to Haiti. For a wedding? Yes, babe. We have to get married around my family, and my family's in heat. I can't get married without them. Babe, why can't they just come here to Miami? <laughs> Do you know how big my family is? Yeah, you mentioned it. But, babe, I don't really feel comfortable having my family and my friends travel to some dangerous third world country. You don't know Haiti? I, but I do know that it's one of the most dangerous third world countries in the world. You Stephanie. honestly don't have the right to even say that. You've never been there, okay? If you would come, you would never think that way or feel that way about Haiti. Look, my family is a part of me and you're just gonna have to see it all. You're right, okay. Hey, I'm sorry. I apologize. Alrighty, we are.
Nous avons suivi WhatsApp KUBN et nous avons pris le fond coup de pied dans la politique. Nous avons commencé avec la magistrat Dedla, Mme Daniela Levin Kava, qui était obligatoirement, tant que tout meilleur dans la position, ça a obligé de faire. Expliquez-nous qui ça que le fait et tout ça que l'IPRA le fait. Il a été invité nous dans le State of the County. On nous suit. What an incredibly special pledge we have just heard. It's my honor to welcome Mayor Miami, Miami-Dade County Mayor Daniela Levine Cava for her 2023 State of the County Address. Good evening, everyone, and welcome. Please, please have your seats. Thank you so much. So you've been welcomed. You've had poetry. You've had music. You've had prayer. You've already had inspiring speeches. But I say good evening and welcome to Miami-Dade County and our beautiful tropical park. Bienvenidos, bienveni. These last two years, we've faced unforeseen challenges with relentless strength, leaning on what unites us rather than what divides us. Last year, Miami-Dade emerged from the pandemic and entered a stage of unprecedented growth. We faced a national affordability crisis head on, launching life-saving programs and creating a pipeline for tens of thousands of new housing units to ensure all residents, no matter your income level, can afford to live and thrive here. As families face escalating cost of living, we passed a historic tax cut, the first property tax cut in over a decade, and the lowest combined rate since 1982, to put your money back in your pockets. While other major regions saw an increase in gun violence last year, Miami-Dade doubled down on successful programs that are preventing violence. And now we have one of the lowest rates of gun violence of any major metro area in the country. You deserve a government that is keeping you safe, protecting your pocketbook, and investing in our shared future so that you, can, you and your kids and your grandkids can live in peace and prosperity. So what does that future look like? It's one where economic growth and innovation leave no one behind, where public safety and is a continuous priority, where everyone enjoys freedom from violence, no matter the zip code where you live, where we build for the future with housing you can afford, reliable public transit that gets you where you need to go, and climate-ready infrastructure that protects our environment for years to come. We know that Miami-Dade is the epicenter of the national affordability crisis, which is why we are also at the forefront of housing solutions. In April, I launched the Building Blocks Plan to strengthen protections and increase the supply of workforce and affordable housing. And we're working directly with private builders to accelerate new development over the next three years. We passed a budget that includes more than half a billion dollars 
and solutions to expand housing that people can afford with nearly 32,000 housing units in the pipeline and relief for those who are struggling. The ERAP, Emergency Rental Assistance Program, has helped 22,000 families stay in their homes. The program has been so successful that we expanded eligibility and we continue securing new funds from the federal government, 13 million just two days ago. <laughs> this has made a huge difference in the lives of families who find themselves needing help for the first time, like Carmen. She's a mother in the Dadeland area who recently became eligible for ERAP. She shares an apartment with her son, who's a full-time college student. She was juggling several jobs during the pandemic, but then three jobs became one. And her family had never needed rental assistance before, but Carmen's rent was rising and they were running out of options. And with the expansion of ERAP, she was able to get help for Carmen and her son, a lifeline. We're so glad that Carmen could be with us today. We updated our building requirements to account for sea level rise and we're responding to extreme heat, including for the first time ever installing high efficiency air conditioners in public housing units that lacked AC. This will protect our most vulnerable, particularly our older adults from the impacts of extreme heat. And thank you to Commissioner Kevin Cabrera for joining me for that announcement. From day one on the job, you showed that you will stand up for our seniors in public housing. Thank you. And I'm working with public and private partners to achieve our ambitious goal of 30% tree cover by 2030. <laughs> Through all of this progress, housing people can afford, transit that moves at the speed you do, and an environment that's preserved for your children and grandchildren. We're creating a Miami-Dade County that delivers on our core promises a community that we can all be proud to call home today and tomorrow. As we look back and look ahead, there is still work to do. And I promise to continue working my hardest every day to make it better for you, for all of us. So it's with a heart filled with gratitude that I stand here before you to report on the state of the county and the state of the county is strong. <laughs> May God bless you. May God continue to bless Miami-Dade County. Thank you. Nous souhaitons Magistrat Kava un peu de courage pour continuer à faire le travail que l'a fait parce que jusqu'à présent, nous elle a bien passé. Nous allons continuer avec politique Nian, qui c'est un regroupement de plusieurs politiciens élus haïtiens dans la politique dans la diaspora. Alors, on ne pas dire dans la diaspora aux États-Unis. Eh bien, ils euh, ont fait retraite, yo Anissa, comme ils ont fait l'année dernière tout. Et Anissa a été faite dans New Jersey. Nous avons gagné un journaliste à l'NTV, Patrick Eliancy, qui a déplacé pour la regarder qui j'en s'est passé. Moi, invité nous à regarder quelques moments intéressants de retraite de Nianza. Il y a une diaspora qui a cherché une certaine unité dans la diversité. Élu haïtien américain a dit qu'il y a une nécessité pour renforcer l'énergie pour mener une cause communauté à à parler un seul langage à Washington. Dans le souci pour défendre l'intérêt du pays d'Haïti. Pour mener mission ça, élu haïtien américain yo compté sur support à solidarité élu américain yo qui partageait même préoccupation à yo. Démocratie, respect de moun dans un pays qui chita sur bonne gouvernance à sécurité. Et ma vie n'a pas vu par un peu de que nous avons sécurité. Si nous avons sécurité, il commence avec parce que nous n'avons pas de travail pour manger. Nous n'avons pas de travail pour manger. Donc, nous avons une sorte de Haïti. Nous avons sécurité en sécurité de ça. Mais sécurité, la sécurité n'a pas marché sans justice. Nous avons une parité de monde. Et puis, nous avons une parité de monde. Et puis, nous avons une plusieurs de monde. Qui est-ce qui est responsable Il faut nous travailler avec tout le monde. Et pas sur le terrain international. Résoudre le problème, ça finalement que nous sommes capables de commencer à utiliser le travail. Merci. Me, I need to take charge. How do we do this after this meeting to ensure that there's a follow-up? 
This, that's going to be a resolution for that. I'm going to ask all of you here. But before we get to that, we need to make sure that we're using the same vocabulary. Et moi, nous sommes social worker licencié. Mon précepte dans social work qui dit, faut commencer côté hier. You start where you are. Qui côté non hier? Le fait est que, bah, vous prenez qui programme vous gagnez, qui projet sécurité vous gagnez, tout le temps, politique étrangère. Et on sait le pays qui vous présente et qui est là, pas changé vis-à-vis d'Haïti. Pas besoin qu'on ait combien de séances ou bien, pas besoin qu'on ait combien de conférences ou bien, pas bien un chiffre qui a changé. Donc, donc, ça va demander ce qui ça ne nie un café. C'est deux deux choses l'une. C'est deux deux choses l'une. C'est ou bien donc une capacité pour nous faire une révolution, pour nous mettre tout le monde qui a contribué à empirer et créer des conditions dans le pays d'Haïti pour que le pays ne soit pas arrêté dans le pays. Et ou bien, non, non, négocier avec le pays d'Haïti, on commence par les États-Unis. Et je pense que si il y a une entité qui a engagé dans la conversation avec les États-Unis, qui est médecin, pour comment il a changé la politique étrangère, pour, by, pour permettre Haïti de développer, eh bien, eh, 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 nous allons continuer à, à, à laver les mains. Les Pagnon, élus haïtiens américains en fonction, avec anciens élus, plus divers businessmen, avec dirigeants d'organisations privées, mais qui voulaient un ouais, changement pour le pays d'Haïti. Quoi C'est Haïtien qui doit résoudre le problème du pays d'Haïti. Tout support communauté internationale là a bien vu. Really leverage Leon's position as a convener to work with diaspora organizations here as well as civil society in Haiti. Thank you. Merci pour ça qui fait là. Non, c'est Simone de Vargas. On va aller avec un petit monde. On va aller avec moi et moi qui... Bon, là, on dit critique, oui. Bon, là, on critique, ma vie, on dit critique. Pour moi-même, on a parlé de New York State. Nous dit que nous devons en chita avec beaucoup de monde. Pendant ce temps, nous avons un chrétien sacré, il faut nous élargir parce que nous prenons parce que pour moi que nous avons interviewé avec lui, nous avons fait nous avons que nous sommes capables d'aller dans l'autre style, dans l'autre style, que nous sommes capables d'aller plus de monde. La démocratie de Haïti est critique. Il n'y a pas de judicial system yes everyone agrees someone said justice right the judicial system you can't have that right if you don't have security and you don't have governance in terms of the election so i'm going to say this i think it goes those are in hand because we are in a moment where the chairwoman said it right people are deciding whether there's going to be boots on the ground administrations that are in are asking for UN security, something has to happen. And so, but it has to go hand in hand because the country of Haiti cannot be without a senator, House of Senators, House of Deputies, or judicial so, system. So, so if I hear, if I hear, if I hear, if I hear, if I hear you. But I'm gonna say this, because I'm gonna, I'm now gonna say Marie, thank you Marie, but it is not our role, yes, as Haitian Americans, we gotta work with the Haitian diaspora, people in Haiti, That's right. to understand what, what they do they need. need. What they so we need, with this, with this conversation, with this conversation, Neon is gonna have to double back with people in Haiti, civil society, and say the diaspora came together and we think it's security and governance. What but what do you think and what do you want? Because this is important. Haiti is a sovereign country. That's right. We live in America. That's right. We are here in our comfort, right? right. We want to elevate and support the voices of people in Haiti. Yes. And to, for them to recognize their value, going back to you, to understand the love and what we bring together as a country. Nous allons observer en pause publicitaire, nous allons continuer avec Nyon dans un moment.
Mesdames et messieurs, juste avant pause publicitaire, là, nous t'avons regardé qui j'en s'était passé dans la retraite, ni en an qui était fait New Jersey avec un paquet de politiciens haïtiens qui étaient là. Patrick Elian, si tu prends deux trois images pour nous, on nous continue à regarder. Ancien sénateur Daphne Kembo, dis-moi qui a l'impression après l'activité de Sayo. Well, um, quoi, oui, c'est un week-end de refreshment pour tout électeur officiel. Il y a des gens qui parlent électeur officiel parce que il y a une pile d'informations que, que nous faisons. Il y a une pile de sessions qui parlent de toutes les choses éthiques, spécialement éthiques pour électeur officiel. Il y a pour connaître les conseils de bagages. Ça, au café. Ça n'a pas qu'à faire les honneurs office, mais il n'y a pas de problème avec la loi. Moi, je crois que nous avons grandi, nous avons un paquet d'électeurs officiels et son bon bagage lié. Si vous avez vu dans la communauté pratique, vous n'avez pas gagné, les gens qui parlent la langue, vous avez calculé pour expliquer que c'est des problèmes, que c'est des conseils que nous dans la CAO, vous avez un problème. Parce que si vous avez un Spanish qui représente, vous ne parlez pas l'espagnol. Vous avez un Juif. Qui représente ou bien yon chana, Chinese qui représente ou qui parle la langue pa yo et pour pas qu'on comment pour expliquer ou de un problème dans son groupe à l'élire. Ce qui attire l'attention plus à ça c'est que moi, gagnant haïtien tout partout qui vient, pas juste membres, pas juste seulement haïtien, mais tout le monde vient parce que yon concerné à ce qui a passé dans l'Ian et concerné tout à ce qui a passé ici et en Haïti quand il s'agit de nous-mêmes, vie par nous haïtiens. Mm -hmm. so, C'est ça qui attire l'attention plus et je t'a compté, je t'a souhaité, pas compté non, souhaité que concerné, que vous concerné ça, arrive en côté plus loin vraiment pour nous faire un impact dans ce qui a passé en Haïti avec ici. Je t'a souhaité qu'on continuation pour nous car vraiment prendre ça au sérieux parce que nous arrivons à un point que nous supposons dire « enough is enough ». Charnet Frédéric, au c'est Chairman Neon qui a une pile réflexion qui fait pendant la retraite de ça sur la réalité dans le pays d'Haïti, par exemple en belle session qui était faite euh, euh, samedi, qui était très vraiment agité, côté que tu as un échange, est-ce que oui ou non, il faut une intervention euh, musclé en Haïti pour résoudre le problème gang. Yo. Et je sais que jusqu'à présent, je ne suis pas commetté d'accord sur le euh, point très conflictuel. Ça. C'est ça. Eh bien, en tant que membre de l'Amnion, nous devons que ces communautés qui font des décisions. Parce que nous connaissons l'histoire, nous connaissons ce qui est passé. Là, nous gagnons, par exemple, une force intervention militaire qu'on a Haïti. Et puis, nous ne connaissons pas qui est à retourner, nous ne connaissons pas comment ça va aller avec Frère Asseno. Nous ne connaissons pas Haïti souverain. Haïti chef tête ça veut dire qui est-ce que nous t'a dit nous-mêmes pour nous dire est-ce que pour nous faut pour ou bien contre les mais nous connaissons les besoins aide et nous connaissons la nation sécurité en pile cop cap dépensé est-ce qu'il a dépensé bien en force police en force sécurité en comment ça y est il y a un pile de monde qui est déjà sous pied en Haïti qui peut aider dans la cause de la sécurité. C'est pour ça que c'est très important. Il faut nous faire des décisions. Que nous voulons, que nous ne voulons pas, nous obligeons de coordonner pour nous aider frères et nos assurés qui mourir. Et nous avons des bagailles qui mal. Pendant ce temps, nous avons fait des retraites. Il y a un pile de monde qui ne pas même qu'on est côté de la première ministre Ariel Henry. Ça veut dire que pile nouvelle a passé pendant ce temps d'affaires au retraite ça. Mais même moi, ça m'a dit nous, spécialement ceux à frère nous qui en Haïti, spécialement nous même qui sous pouvoir, nous obligé de contrôler qui ça nous a fait pour plus pour nous aider plus monde. Et de là et même gens nous même bon ici, système de gouvernance qui est très important. Si pas une structure, comment nous ca gouverner Et c'est peut-être ça, m'espérer ça cap tande yo, on nous coordonner pour nous dire qui genre de système de gouvernance qui parle en Haïti pour nous capable travailler. Mais me garanti nous, nous même dans Nian, nous prêts pour nous travailler avec un groupe qui élu qui a gouvernance, qui a structure, avec système suti, avec jumelage que nous sommes capables de faire. Nous avons passé 156 membres, passé 18 États qui sont prêts pour capable aider dans le système. Ça. Mais sans gouvernance haïtienne, il est difficile, oui, sans sécurité, comment nous faire rien. C'est pour ça très important pour nous travailler sur ça. Merci à tout le monde qui t'a été branché à Soya dans le WhatsApp caribéen, côté que nous t'ai gagné toute qualité reportage, sujet sérieux comme sujet entertainment. Nous t'a souhaité que nous fidèles au rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Bonsoir.